ఆలోచనలో మీరు చూడబోయే అంశము రాబో కాలంలో ఉజ్వల భవిష్యత్తు గల కోర్సుల గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ ఎంపీసీ విద్యార్థులకు దానితో పాటు పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా విద్యార్థులకు వారితో పాటు బీఈ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్న విద్యార్థులకు కూడా చాలా ఉపయోగకరమైంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది రెగ్యులర్ గా చేసే ఇంజనీరింగ్ కోర్సులను చేయడం దాంతో పాటు లక్షల మంది నిరుద్యోగుల్లో వారు కూడా ఒకరిగా మిగిలిపోవడం జరుగుతుంది సో తమను తాము అప్డేట్ చేసుకుని రాబో కాలంలో బాగా డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు ప్రజెంట్ ఈ సంవత్సరం నుండే ఈ కోర్సులకు బాగా డిమాండ్ ఉంది దాంతో పాటు ప్రతి కంపెనీ కూడా తమ ప్లేస్మెంట్ లో ఈ సర్టిఫికేషన్ ఉన్న విద్యార్థులను తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోను కంప్లీట్ గా చూడండి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండబోతుంది సో ముందుగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ కింద ఇవ్వబడిన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు మీకు యూట్యూబ్ లో వెతికే అవసరం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా వస్తూ ఉంటాయి వీలైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కు వాట్సాప్ లో షేర్ చేయండి నా పేరు షమ్స్ ఇవి నా క్వాలిఫికేషన్స్ కోర్సులకు సంబంధించి ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే కామెంట్ బాక్స్ లో అడగండి వీడియోకి స్వాగతం కలుగుతూ ముందుగా మంచి డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ చాలా మంది వినే ఉంటారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ ఈ మధ్య కాలంలో బీఈ బీటెక్ లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ గా అవతరించడం జరిగింది ఇప్పటి నుండి రాబో ఫ్యూచర్ మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైననే బాగా ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని కూడా వీటిపైనే ఇన్వెస్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారో ప్రోగ్రామింగ్ చేయగలుగుతారో వారికి చాలా మంచి ప్యాకేజ్ ఉంటుంది అందరికన్నా మంచి ప్యాకేజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరైతే చేసి ఉంటారో చేయగలుగుతారో వారికి మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇంజనీరింగ్ లో ఆ బ్రాంచ్ చేయకున్నా సరే మీరు ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్నా సరే ఏఐకి సంబంధించి స్పెషల్ కోర్స్ చేయండి దాంతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో మీకు ఒక నైపుణ్యం ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతో పాటు మీకు మంచి ప్యాకేజీ మంచి జీవితం కూడా అనుభవించవచ్చు సో వన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా మందికి తెలుసు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో జాన్ మకార్తి చేత ఈ వర్డ్ ఏఐ అనే వర్డ్ పరిచయం చేయడం జరిగింది చాలా మందికి తెలియని విషయం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకొరకు అంత డిమాండ్ ఉంది ప్రజెంట్ గా రాబో కాలం మొత్తము డిమాండ్ ఎందుకు ఉంది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఏదైనా సరే ఒక మిషన్ తనంతకు తాను నిర్ణయాలు తీసుకోవడము స్వంతంగా విశ్లేషించుకోవడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మిషన్ లో ఒక ప్రాడక్ట్ బిస్కెట్స్ కానీ ఏదైనా సరే తయారు చేయడం జరిగితే కొన్ని వేల మంది అవసరం లేకుండా ఒకే మిషన్ దాని యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని తయారు చేయడం ఏదైనా వస్తువు బాగాలేనప్పుడు దాన్ని తీసేయడం ఏ టైం కు దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి దానిలో ఉండే లోపాలను అదే తనంతకు తాను సొంతంగా నిర్ణయించుకోవడం ఇటువంటి విశేషాలు అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి సో దీని గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయకుండా నెక్స్ట్ కోర్సు గురించి మాట్లాడుకుందాం సైబర్ సెక్యూరిటీ చాలా డిమాండ్ ఉంది చాలా మందికి తెలిసి ఈ కోర్సు కూడా కొన్ని లక్షల మిలియన్ల సంపాదన ఉన్న కంపెనీస్ కూడా వీటిపైన ఎక్కువగా ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది సైబర్ సెక్యూరిటీ యొక్క స్పెషలిస్టులను నియమించుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు సో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ సర్టిఫికేషన్ కానీ దాంతో పాటు సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ కావాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమెజాన్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ చూసుకుంటే అమెజాన్ కొన్ని మిలియన్ల డాలర్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కంపెనీ దాన్ని రాత్రికి రాత్రి ఎవరైనా సరే ఒక గంట సేపటి కొరకు లేదా వన్ డే కొరకు హ్యాక్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని లక్షల్లో లాస్ వస్తుంది అందుకొరకే ఎవరికి హ్యాకింగ్ అవకాశం ఇవ్వకుండా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ ను నియమించుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి రోజు వీళ్ళు ఆ యొక్క వెబ్సైట్ ను పరిరక్షిస్తూ ఉంటారు సైబర్ సెక్యూరిటీ కొరకు కొన్ని వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద కంపెనీ ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ కంపెనీస్ లో ఒక కంపెనీ సంవత్సరానికి ఇరవై వేల మంది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లు నియమించుకోవడం జరుగుతుంది సో దాన్ని బట్టి మనం డిమాండ్ తెలుసుకోవచ్చు ఒక్క రోజు కంపెనీ మూత పడితే కొన్ని లక్షల్లో నష్టం వస్తుంది అందువల్ల కొన్ని లక్షల ప్యాకేజ్ ఇచ్చేసి వారు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ ను నియమించుకోవడం జరుగుతుంది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫ్యూచర్ లో దాంతో పాటు ఈ వెబ్సైట్ ఇంటర్నెట్ కాలం పెరిగే కొద్దీ ఇంకా డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీకి డిమాండ్ తగ్గదు ఏ చిన్న వెబ్సైట్ అయినా సరే కంపల్సరీ సైబర్ సెక్యూరిటీని నియమించుకోవాల్సిందే సో సైబర్ సెక్యూరిటీ టెక్ పరిశ్రమల్లో టెక్నాలజీ పరిశ్రమల్లో కంపల్సరీ ప్రతి చిన్న వెబ్సైట్ అయినా సరే పోర్టల్ అయినా సరే దానికి సంబంధించి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ ను
దీని కొరకు ముందుగా మీరు సిఏహెచ్ కోర్సులు చేయవచ్చు దాంతోపాటు చాలా రకాల కోర్సులు ఉన్నాయి సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ నెక్స్ట్ డేటా సైన్స్ దీనికి సంబంధించి ఇంకో వీడియో ఉంది నా సబ్స్క్రైబ్ చేసేస్తే ఈ ఛానల్లో ఆటోమేటిక్గా ఈ వీడియో కూడా కనిపిస్తుంది డీటెయిల్ వీడియో ఉంది డేటా సైన్స్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పీజీ డిప్లొమా ఉంది వన్ ఇయర్ దానికి సంబంధించి ఈ వీడియోలో చెప్పడం లేదు మీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు కనుక ఆటోమేటిక్గా ఈ వీడియో మీకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ కోర్స్ అగ్మెంటెడ్ అనాలిటిక్స్ లేదా డేటా అనాలిటిక్స్ అనుకోవచ్చు దీన్ని అనాలిటిక్స్ సంబంధించి చాలా డిమాండ్ ఉంది చాలా మంచి ప్యాకేజెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి ప్రపంచంలో ఉండే టాప్ కంపెనీస్ కూడా అనాలిటిక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరిని నియమించుకోవడం వాటికి సంబంధించి మంచి ప్యాకేజీలను నిర్ణయించుకోవడం జరుగుతుంది అనాలిటిక్స్ డిమాండ్ అసలు తగ్గదు ఫ్యూచర్లో పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీని కొరకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అమెజాన్ కంపెనీలో మీరు ఏదైనా సరే వస్తువు గురించి సెర్చ్ చేయడం జరుగుతుంది మీ సెల్ ఫోన్లో ఏదైనా వస్తువు ఫోన్ కానీ ఏదైనా సరే హెడ్ఫోన్ కానీ కిచెన్లో ఉండే ఐటమ్స్ వెతుక్కున్నప్పుడు నెక్స్ట్ డే నుండి మీకు ఆటోమేటిక్గా అటువంటి యాడ్సే కనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది చాలామంది అబ్జర్వ్ చేస్తారు చేయరు కానీ సో మీరు ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా సరే ఏ యాప్ ఓపెన్ చేసినా వాటికి సంబంధించిన యాడ్స్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి ఏం చూస్తున్నాడో వారి ఏజ్ను బట్టి జెండర్ను బట్టి ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయడము వారికి అదేవిధమైన యాడ్స్ని పంపడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా యూట్యూబ్లో కూడా మీరు ఏ రకమైన వీడియోలు చూస్తారో అవే వీడియోలు మీకు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదే లాంగ్వేజ్లో కనిపిస్తాయి అదే రకమైన వీడియోలు కూడా కనిపిస్తుంటాయి ఇవన్నీ కూడా అనాలిటిక్స్ వల్లనే సాధ్యము సో అనాలిటిక్స్ అగ్మెంటెడ్ అనాలిటిక్స్ అయినా సరే డేటా అనాలిటిక్స్ అయినా సరే చాలామంది నిపుణులు ఇంకా ఫ్యూచర్లో అవసరము ఎంతమంది ఉన్నా సరే వాటిని ఎక్స్పర్ట్గా అనాలిటిక్స్ను చేయగలిగేవారు వారికి బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చాలామందికి ఇది కూడా తెలిసిన విషయమే ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ రాబో కాలం మొత్తం ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ సంబంధించింది ఉంది ఇప్పుడే మీరు అప్డేట్ కనుక అయితే ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ సంబంధించి ఫైవ్ జీ వచ్చే లోపల ఫైవ్ జీ వచ్చిన ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ ఉంటూనే ఉంటుంది ఫోర్ జీ నడుస్తుంది కాలంలో ప్రపంచం మొత్తం ఫైవ్ జీ వైపు అడుగులేస్తుంది సో ఫైవ్ జీ వైపు మనం అడ్వాన్స్గా అప్డేట్ కావడం జరిగితే దానికి సంబంధించిన అడ్వాన్స్ కోర్సులు నెట్వర్కింగ్ సంబంధించిన కోర్సులు చేయగలిగితే మనకు చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది ఫైవ్ జీలో ఇప్పటికీ కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నారు సో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ సంబంధించి నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ దాంతోపాటు ఫైవ్ జీ నెట్వర్కింగ్ కోర్సులు షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులు చాలా ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ను మీకు ఈ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు కనిపిస్తుంది దాంతోపాటు చాలా రకాల చిన్న చిన్న సర్టి సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ కూడా ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు చూడవచ్చు సో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఫ్యూచర్ మొత్తం దీనిపైనే డిపెండ్ అయి ఉంది దీని గురించి డీటెయిల్గా మీకు చెప్పే అవసరమే లేదు ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ అయి ఉంటారో వారికి బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ కోర్స్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఇది కూడా చాలామందికి తెలిసి ఉండవచ్చు లేదా తెలియకపోవచ్చు కూడా క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగంలో కొన్ని లక్షల ప్యాకేజ్ లభించబోతుంది ఎవరైతే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారో వారికి చాలా మంచి ప్యాకేజ్ ఉంటుంది దీంట్లో మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్స్ దాంతోపాటు మెటీరియల్ సైన్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో ఏ విధంగా పురోగతి చెందుతుంది దానికి సంబంధించిన క్యాల్కులేషన్స్ కంప్యూటింగ్ ఉంటాయి ఐబిఎం కానీ గూగుల్ కానీ ప్రపంచంలో ఉండే టెక్నాలజీ దిగ్గజాలు ఏవైనా సరే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్స్ను ఎంతమంది ఉన్నా సరే వారందరినీ నియమించుకోవడం జరుగుతుంది సో వాటిలో మీకు స్కిల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం వచ్చి ఉంటే చాలు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగం కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మ్యాథ్స్ ప్లస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రెండు ఈ ఫీల్డ్ను ఎంచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ ఇది క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కన్నా కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చాలామంది వినే ఉంటారు దానికి కొద్దిగా అడ్వాన్స్ వెర్షన్ ఈజ్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రంగం కూడా ప్రతి వెబ్సైట్ డిపెండ్ అయి ఉంది దాంతోపాటు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించిన విషయాలు కూడా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారానే ఎడ్స్ కంప్యూటింగ్ ద్వారానే నిర్ణయించబడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆధునిక డేటా సెంటర్స్ అన్నీ నెట్వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎడ్స్ కంప్యూటింగ్ ద్వారానే కంట్రోల్ చేయబడుతుంటాయి వాటి 
మంచిగా నిర్ణయించుకోవడానికి మీకు మీరే సహకరించుకోండి మీ తెలుగు మిత్రులందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి వీడియో బాగుంది అనుకుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి కోర్సులకు సంబంధించి ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటిని కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్